Voy a arrancar eh, eh, conversando un poquitito o presentando la detención de dos personas. Eh, me van a decir, no, no es nada nuevo, no, pero es un caso llamativo. ¿Por qué digo un caso llamativo? Porque son dos personas que cuentan con órdenes de captura, no son parientes y estaban juntos en una motocicleta sin chapa, entonces por allí llama la atención. Y eso es lo que ocurrió al menos con oficiales del grupo Lince, porque en la zona de, de Limpio, más, eh, específica, más específicamente sobre la avenida San Francisco, casi Pirizal de Limpio, eh, eh, oficiales, como dije, del grupo Lince, observaron una motocicleta sin chapa. Llamó la atención, lógicamente eh, fueron alteadas estas personas. Eh, en principio no quisieron identificarse según al menos el reporte que nosotros tuvimos, entonces lo tuvieron que llevar hasta la comisaría, allí se identificaron y había sido que estas dos personas cuentan con órdenes de captura, al menos son jóvenes incluso todavía. Se trata de Hugo Francisco Ortiz González, de 20 años, eh, que cuenta por orden de captura por violencia familiar y por hurto agravado y Antonio Benítez Olmedo, de 23 años, que tiene orden de captura por tenencia sin autorización de estupefacientes. Ambas personas, como dije, en una motocicleta en la zona de Limpio y los gigantes están eh, detenidas estas personas en la sede de la comisaría novena de Limpio y a disposición de los respectivos juzgados. Es decir, al tener órdenes de captura ya no hay otra opción más que la detención en este caso y presentar ante el juzgado si es que, que puede determinar el juez en este caso. Lidio Castiñeira, comisario subjefe de la comisaría novena de Limpio. Dos personas que circulaban en motocicleta sin placa, eh, lo cual llamó la atención de los mismos. Una vez que estos fueron detenidos, se pidió su identificación, los mismos no portaban ningún tipo de documento, por lo que se les solicitó que se identificaran, propiciaron sus datos personales, su número de cédula, y efectivamente uno de ellos portaba una orden de captura en su contra por el hecho de tenencia de estupefacientes en estado de rebeldía, mientras que el acompañante tenía dos órdenes de captura, uno por violencia familiar y el otro por un, una causa abierta en una investigación sobre robo agravado. Ambas personas, a consecuencia de estos antecedentes, fueron trasladadas hasta esta comisaría, donde se procedió al, al registro correspondiente a través del sistema informático, donde una vez que tuvimos acceso a la documentación, los mismos quedaron en carácter detenido. Del mismo modo se procedió a la incautación de la motocicleta, dado que los mismos no pudieron acreditar la titularidad del biciclo ni tampoco justificar el, quién sería el propietario.